，站着！啊！你为什么打人？因为你做了该打的事儿。你是什么人？要打也轮不到你打。做了那种缺德事儿，人人见人就得该打你。哎，刘刘刘刘英，别走！哎，别打了，别打了，刘英，别打啊！去非得勾引人家的老公啊！你个骚货，你个贱货，你走开！哎，刘英，刘英，刘英，刘英，别打，别再打了，别打了，别打了！你说你干什么不好啊？非得当小三儿，人家两口子过得好好的，你非得插一腿啊？你害得人家妻离子散，跟你无冤无仇的，你个贱货！你毁了我一辈子，你毁了我一切！哎，刘英。该说对不起的是他，你看你手底下这狐狸精，你有完没完？没完！走了，我告诉你，走了，我都好死，走了，我认得你，我跟你没完。不管怎么说，打人都是不对的。打他那都算是轻的，要不说杀了他才解恨呢。我们是出了气了，可是你知道吗？我看了他那样子，我一点都不开心，一点都不轻松。那是因为你们家李海还没得到惩罚。你呀，放心吧啊，后面这几步我全都给你想好了。今天咱们走的是第一步，这第二步。你要争取亲人的支持，知道吗？你爸、你妈还有李海他爸，你都要团结起来，给李海施加压力。哎呦，不行不行，老人家都那么大岁数了，身体又不好，不能给他们添乱，再增加负担。你不用怕这些负担啊，老人最后都会转嫁给李海，让他受着去吧。你现在可千万别心软啊，这可是关键时候。你听我的，我保证你大获全胜。听我的，没错。
Dino.有事吗？没什么事，我就想问一下，赵小飞怎么样了？他已经辞职了。啊？呃，如果没有别的事的话，我先不跟你聊了啊，我值班呢。好。你有什么气？你往我身上撒！你干嘛要去欺负人家小姑娘？你说什么？你害的人在电视台待不下去了，你满意了啊？我还真看不出来，你下手有这么狠！他把我一个好好的家弄得七零八落的，谁欺负谁呀、啊？那是咱们俩之间的事情。没有他，怎么哪能是今天这个样子吗？人家一个小姑娘，清清白白的，从小到大也没有受过这种欺负。她勾引别人的老公，她清白，是我勾引的她，是我强迫的，你做的错。你你要打要骂，你冲我来，你干嘛坚定不转身了？你怎么了？我就是骂他了，我就是打他了。你心疼了是不是？啊，你是不是现在特别想打我？打，你来打，你来打，你让我看看你能打你的妻子，为你的情人出气。打呀，你打呀。你你你你看看你现在，你照着镜子看看，你现在都成什么样了？就是一泼妇。我泼妇，那也是你逼的，是你的无耻把我逼成了一个泼妇。我就是个泼妇，那你打我呀？你打呀？你打？你打？你打？不可理喻。是吧？啊，没事。这吴婷平常看起来挺斯文的一个人，怎么发起火来就跟个菜场大妈似的呀？再有涵养的女人，遇到这种事情都会控制不住。哎，我说他都把你打成这样了，你还帮他说话啊？我有错在先。听说你辞职了呀？当初我就叫你跟他分手，不要跟他联系了。你不听我的呀，现在怎么办呀？吴婷回来的那天，我就跟李海提出过要分手，但是他不愿意。你现在跟李海提分手，你可千万不能现在跟他分。哦，你现在骂也挨了，打也挨了，你工作都没了。你现在怎么跟他分手啊？你亏不亏呀、啊？不分手还能有什么出路？反正到这一步了，你千万不能放弃。你缠着李海，缠到他们两个人离婚为止，这样，钱也是你的了，人也是你的了。哎，你这么看着我干嘛呀？好像很惊讶的样子。对于朋友，我是个好人。但是除此之外，我就是一个坏女人，从来都没有变过
。来来来啊，我伺候你吃早饭。我吃不下，吃不下也得吃。咱们面临着一场大仗，没体力怎么行？你说是不是？哟，你这一夜没睡啊？嗯，你们家李海呢？啊？不知道，吵架了。吵架没问题啊，那是可以的。像这一夜没睡，不能再发生了，咱可不能自己折磨自己呀、啊。我睡不着，睡不着也得睡，强迫自己睡。你想想啊，咱们的敌人那可都是二十多岁的小女孩，她们凭什么骑在咱们头上？那唯一仗势的不就是自己年轻吗？所以我跟你说啊，咱们一定要好好保养好自己才行、啊。保养的再好有什么用啊？那也不能放弃。我就是在这方面吃了大亏了。当年我一边在银行上班，一边呢帮他周心打理业务。那整天忙的灰头土脸的，那结果呢，让外面的小四儿钻了空子。哎，你好好吃完了，我给你化一淡妆啊，让你漂漂亮亮的出门。干嘛去啊？李海公司啊。哎呀，我从来不去他公司。你现在必须得去。我去干什么呀？从今天起，你必须得时时刻刻的跟着李海，寸步不离。不让他有任何时间、任何机会跟着小贱人联系。另一方面呀、啊，你必须掌握住李海公司的财务，掌握他的财政状况。说句难听话吧，万一你们俩闹到离婚的地步，那得分财产的，到时候能分多少，您心里得有数啊。哎呀，哎，你说的这些真复杂，我根本都不懂，我也没想过。你不懂没关系，我跟你说，我现在那可是这方面的专家了。就说当年。他周心让我别再插手公司了，美军名约呢，让我好好多休息。我傻乎乎的居然信了，还同意了。你说我当年怎么就那么傻呢？啊，我要是聪明一点的话，他的公司那现在还在我手上呢。他还敢在外面给我招摇，还敢跟我离婚，还敢跟我隐瞒财产。我就是在这方面吃了大亏才醒悟的。你呀，可别跟我似的啊，赶快吃吧。这套营销方案是我经过深入的市场调查，对全市的楼盘分布以及项目特色，做了深入的了解之后才做出来的。所以，李总，不舒服？昨天晚上没休息好吧？来，我给你捏捏。不应该呀、啊，前几次熬夜一通宵，你都挺精神的呀。别别在意啊，继续。你不认识我，总该认识他吧？李总的夫人当然认识。对嘛？你可以不相信我，但是总不能不相信你们李总夫人啊，是不是？那当然相信。啊，吴婷，你们先坐，我我出去一下，马上回来啊。行，赶紧吧。
抓你抓的。大家听我一下。那我先说一下我的疑问。呃，关于这个方案呢，哎，我五点。愣着干嘛呀？赶快给你补补姐，找把椅子坐啊！快点。好，谢谢啊！你们继续开会啊，继续继续啊！吴姐呢，今天就是旁听一下。呃，那我继继续啊。嗯、呃，马林，哎，那你打算做哪些宣传出来？这次我还是准备和电视台合作，还会启用赵飞的团队。呃，李总，您觉得赵小飞团队怎么样？干什么呀你？放开我！别在这丢人现眼！你也知道丢人啊！李老师，你开这么快干什么？你疯了你！对，我疯了！哎，让你们给逼疯了！休假了吗？嗯，临时有点事儿，没去成。好，我明白了。小飞，你看见海？今天在化妆间，我觉得你和李海之间。怪怪的，我向他求婚，他拒绝了打电话了，我们都知道了。李海，我们三位老人想找你谈谈。李海，当初你跟婷婷结婚的时候，我们三位做家长的都在场。今天你和婷婷出了问题，我们做家长的也责无旁贷。所以今天呢，我也没跟你商量，自作主张。把你父亲给接过来，不介意吧？没没没事儿，人来都来了。不是什么叫人来就来了？当年你父亲在场，我亲手把我闺女交到你手里的。你当初你是怎么成哥的？你那个时候跟我们说，你一辈子都会对婷婷好的，绝不让她吃苦，不辜负她。我们才把女儿嫁给你的。可是现在呢？婷婷嫁给你的时候，你就是个穷光蛋。房子也没有，钻戒也没有，连个像样的婚礼都没办，空手套白狼就把我闺女弄走了
。说实在的，我们这做父母的，可怜我闺女。你这是听听怎么说吗？他说他爱你，他这辈子吃苦受累，他愿意。你知道我当初我为什么看中你吗？就因为你这人还算正直，对吧？还算厚道，可不能因为挣了点钱就变质啊。人呐。得知道感恩，婷婷跟了你这么多年，为你做了那么多的牺牲，你可不能忘了本呐、啊。李海，我可把话放前头，你要是做对不起婷婷的事儿，我这个当父亲的，第一个我饶不了你。现在的社会，但凡是做老板的，就会有那些哎不三不四的女人往上扑。可是你给我记住。那些女人呐，都是冲着你的钱去的，没有一个能像婷婷那样跟你一心一意过日子的。妈，你你们说的都对，是我的错。嗯，态度还算行。不行，光有态度也得有行动。你今天啊，就当着我们三个老人，说说你怎么改正这个错误。哈哈哈小王，哎呀，怎么了？我要小王。啊，小小王在路上啊，小王在路上，他马上来。你你让小王快来啊！啊，陪我下棋。好好好，他来陪你下棋，他马上就来了。李海，要不然先把你爸爸送回去吧，他这样会一直闹的。李海，李海，赶紧说，怎么改正错误？说，你们你们二老怎么说，我我就怎么做呗。哎呀，什么叫我们怎么说你就怎么改啊？就不要再和那女人来往了。啊，断断断！以后可不许再犯这种错误了，还不许跟那些乱七八糟的女人，明白了？哦，说到做到。行了。知错就改就是好孩子。婷婷啊，跟李海拉了手，这事就算过去了。谈话还是起到目的的啊！哎，哎呀，你们怎么能把李海的爸爸找来呢？他现在身体这么虚弱，根本不能离开医院、离开医生的。再说他根本都不认识李海了，你们把他找来有什么用啊？怎么没用啊？我跟你说啊，这招是我的主意。他爸爸就是不说话，在那儿这么一坐，对他就是个威慑。从目前呢，他表态来看。我这一招效果还是不错的。对，婷婷啊，听妈一句劝，啊，这个事情啊就到此为止了。妈，这个事儿没那么简单就解决的。哎呀，他不是答应不跟那女的来往了吗？你就给他一个台阶下，男人嘛要脸。答应了还可以反悔呢。再说了，即使他们不来往。他的心要是在那个女人那儿，那对我来讲有什么意义啊？那你想怎么着啊？我也不知道。婷婷啊，你可千万不许有离婚的想法啊！那不不能离啊。那如果真有这么一天呢？啊，不会有的。就算是他想离婚，那也绝对不能答应。我们俩认识二十年了。结婚也有十八年了，可是我现在越来越不认识他。
，你这么多年，为他吃了多少苦啊！现在好不容易熬出来了，他现在发达了，有钱了，现在正是应该你享受的时候了，你怎么可能走到一边去呢？哎呀妈，我我不看重这些，不看重这些，也不能这么做，不能便宜了外边那些不要脸的女人。婷婷，你看我和你爸。这么多年了，我们还是第一次为一件事情站在同一条战线上呢。这天下做父母的没有为儿女做不到的事情，你就看在英子的份儿上，这件事情就大事化小，小事化了吧？啊？只怕化不了。你不管怎么说，这个家还要维持的。我觉着李海呢，还是比较老实的。他这次呢，就是偶尔的这个失足。对不对？你你原谅他，给他一机会，啊，让他改过自新，好吧？哎，刘英，哎，吴婷，我跟你说，真被我查出猛料了。什么猛料？大半年前，你们家李海从公司挪用了二十万，到一个叫圆圆的女人的账户上，这笔钱没有标明出处，也没有指明用途，我觉得这里面肯定有问题。什什么问题啊？等我查出这个圆圆到底是谁，查明了我马上来找你。啊。刘英说什么呀？他说，李海莫名其妙的给了一个女人二十万，是现在正在跟他闹的那个女人吗？不是，不是。哎呦天哪，这个小兔崽子，啊，看来他的事儿还不少呢。那就不是偶犯了，那就是惯犯了。哎呦，让他改正错误，看来不是一时半会儿的事儿。嗯，爸妈，我想上楼静一静。婷婷，稳住！我和你爸留在这儿不走了，替你看着李海。李海家出事儿了。什么事儿？吴婷知道了李海和赵小飞的事儿，跑到公司来闹，闹得我们会都经营不下去了。李海现在是焦头烂额呀。照片早就给他寄过去了，怎么现在才回来呢？这这这个。陈海运转的怎么样？还不错。这不是我想听到的消息啊，周总，你放心，只要陈海出现任何纰漏，我一定第一时间来告诉你。这就是我安插你在陈海的用意，看来精神领会的不错。这这个全靠周总点拨。后边紫砂壶都是名家的，喜欢的话就挑一把。好。那个圆圆呀，我已经替你查清楚了，他是这个健身会所的教练，这是他登记的住址。胡婷，真是太巧了，我竟然查到赵小飞登记的住址也是这个。你说这俩女人有意思吧？住在同一套房子里，我现在敢肯定啊。你们家李海那二十万肯定是给赵小飞的，只是通过圆圆赚一下。哎，那二十万你是能要回来的啊，因为他是你们夫妻共同财产。那李海没钱你单独处置。我不要了，那可是二十万呐。如果赵小飞要的是钱，事情就简单了。你这样。对于那些眼浅皮薄的女人是有效果的，但是赵小飞呀、啊，你很了解他，我跟他打过几次交道。你知道李海给过他二十万吗？是通过一个叫圆圆的女人赚的。啊？这么看来，这个赵小飞骨子里和你说的那些女人没什么区别，只不过钱多钱少而已。那也许是吧，建国，你帮我这个忙。你是让我找到赵小飞，跟他去谈价钱？嗯。说老实话吧，由于某些原因，我见到他吧，老有一种底气不足的感觉。要不你，你亲自去吧。我不想看到他。那要不换个人
换谁呀、啊？李海肯定不行。我妈，我不想把老人家牵扯进来。刘英那脾气，还不一上来就打起来了。所以，建国，只有你能帮我这个忙。行吧，我去。你来的正好，叠文阁四期的营销方案，我觉得可行，我已经签字了。我这儿还有一份东西需要你签字。兄弟当朋友，那你现在告诉我，到底为什么？李总，你就不要再追问了。我想留给自己一点骄傲。请你签字，放我走吧。我尊重你的选择。肯定有不得已。你现在打算怎么办？我会让老陈暂时盯你的位置。我说的是小飞，你打算打他？都知道了。那天在会议室发生的事情，智商在八十以上的人都知道发生了什么。你想让小飞做你的地下情人，以填补吴婷不在你身边的空缺。我从来没这么想过。你只想跟他有一腿。你在侮辱我，在侮辱小飞。那你想跟他结婚？我也没想过。从开始你就没想过结果。事情来得太突然，来不及考虑结果就已经开始了。之后，同样来不及策划未来，吴婷就知道了一切。那现在呢？不知道。你们每个人都在问我到底是怎么打算的，我真不知道。一个吴婷已经让我焦头烂额了。于是你就让小飞自生自灭？我没有。你有。一个女孩把自己最真最纯的爱给了你，可你却把她置于这种境地。厉害。你对小飞太不负责任了。小飞，我知道你是好女孩，你不喜欢钱，你不要钱。可是啊，吴婷把你跟圆圆的事儿吧弄混了，我呢又不能出卖李海。其实我呀不愿意来，可是我呢又又不得不来。我知道你是好人，吴婷也是好人，这里呀、啊，就我有问题。这事跟我有什么关系？这一会儿怎么跟他说呢？小飞，你好，快坐。你找我有什么事儿吗？是这样，我也是受人之托，要忠人之事。谁？吴婷。是李海。吴
婷啊，闹得很厉害，已经惊动了双方的老人家。李海的公司呢，也鸡飞狗跳的，所以他想，他先撤，你随意。这个呢，就是他的一些心意。我不相信。昨天夜里，我一直跟李海在一起，我们喝的天都快亮了。是他亲口对我说的。那他为什么不亲口来告诉我？哦，他一定是不好意思来。当然了，这件事情做得很不地道，哪有男方先撤，让美女做掩护的，是不是？但是呢，他家里老的老，小的小，万一哪口气上不来。折过去一个，那事儿可就大了。再有呢，他跟吴婷是二十年的夫妻，不是说那个就能够那个的。不像你，长发飘飘，这么年轻漂亮，你说转身你就转身了。我还是不相信。你可以不信我，你呀、啊，不能不信这一百万。我跟他说过，只要他愿意，无论他做出任何选择，我都会无条件的理解、支持、执行。他不可能拿张支票让你来找我。怎么不可能啊？当初他跟那个圆圆，还没咋地呢，没怎么着呢，特大方他，给了他二十万。是这样，当然是这样了。哥，十、百、千、万、十万、一百万。六个零。小飞，你告诉他，我的爱他买不起。小飞，赵小飞。事儿了，哎呦，怎么了？吴婷啊，让我找金小飞，给了他一张一百万的支票，就说是你给的，要跟他分手。结果呢，小飞他信了。那现在呢？现在呀、啊，他疯了似的把车开出去了，比 F 一还快呢，简直不要命了。你赶快跟他解释一下，可千万别出什么事儿啊！好,好，另外啊，我知道那一百万的支票啊，小飞他应该给。喂喂。你拿了一百万，让建国去给小飞，对吧？是。你为什么不能信任我？对呀、啊，为什么不能信任我？你给我点时间不好吗？让我慢慢的去解决这个问题。因为你根本就没想解决，所以我只能靠自己。那你看你做了什么？你这一招接一招的，让我疲于应付，我根本不可能静下来思考咱们俩的处理。我不管做什么，都是为了保住我的家。你就是想把事情搞大。我说什么来着
。哎呀，他们的问题更不可能解决。他赵小飞不就是要钱吗？我给了他一百万，随了他的心愿，我做什么了我？他要是爱钱的女人，我们俩会走到今天吗？他要是不爱钱，你为什么给他二十万？什么二十万？你别以为我不知道，你是让他的同屋圆圆转给他的。这个问题我不想解释。你干嘛去？小飞现在一个人在马路上开车，跟疯了似的。我要去看他，我不放心他，你明白了？你答应过我，答应过我爸妈，答应过你爸爸，再也不见他的。现在先跟他说。你不许去，你躲开，我不躲开，躲开，让开他，哎。
我的跳也应该是我跳的。本来我想让你们每个人都快乐，可现在你们却每一个人都痛苦不堪。只要我死了，就一了百了。你要干什么呀？我就不是人。你来！你们要干什么？你不来！撒手！撒手！你来！你来！你来呀！撒手！撒手！老爸老爸接电话，小李想你啦！老爸老爸接电话，小李想你啦！老爸老爸接电话，小李想你啦！老爸，老爸接电话，小李想你啦。喂喂喂，英子。大老爸，那你们听好了，我现在也在屋顶，只要你们当中任何一个人出了事，我就立刻从这跳下去。英子，英子，你干什么呀？英子怎么了？英子怎么了？我爸爸答应你，我绝不做到，好不好？你下来。你跟他分手，你到底想要什么？我也不知道我想要什么。你发现这件事儿到现在，我一直没有时间思考，我来不及想。你要多长时间思考？十天，半个月，两年，三年？可以给你时间，但是我有条件。你说，这段时间你不能见他，这是你答应过我的。作为男人，你要言而有信。答应戒指还是摘下来吧，做秀没意思的。放手。
你们俩人谈出什么结果来了没有？这个兔崽子，我找他去。妈，你别去了。那那我不能这么看着他欺负你呀、啊。我已经决定了，从今天开始，我不逼他，不给他任何压力，让他冷静下来，自己好好想一想。那样行吗？明天你和我爸回去吧。你不要我们俩人陪你来啊！我们都是成年人，应该自己解决。可是你一个人对付得了他吗？我要对付的人不是他。妈，你回去休息吧，我今天实在太累了。想什么呢？哎，有点担心小飞。嗯，吴婷这个女人是，不发作的时候看不出来，一发作能量还挺大，简直就是个泼妇。现在啊，就是要越泼越精彩，这事闹得越大越好。哎，你老婆什么样？你问这个干什么？他要是哪天找上门来，我好知道我是怎么死。放心吧，我一定会把你藏得好好的。不过，我也不怕。你别忘了，我是练什么的。还是小心点为好。你们俩怎么认识的？因为工作呗。那她漂亮吗？没你漂亮。那你为什么跟她在一起啊？我要是说了，你也许不会信。其实跟她在一起的这些日子，我一直觉得非常的压抑。刚刚认识的时候，她有恩有我，我刚刚出道，所以她一直觉得她是我的救命恩人，而我又是那种。你要是对我好，我会加倍报答；你要是对我不好，我会加倍报复。所以就任由所有的事情都是他做主，所有的事情都听他的。后来才发现，男人当成这样，没什么意思知道，他心里也是很痛苦的。我们俩已经谈过了，他答应说要给我一段时间，让我静静的考虑。只是这段时间恐怕咱俩不方便见面。小飞，哎，你你在听我话吗，小飞？我在听。的确该好好考虑考虑了，不管是什么结果，你一定要亲口告诉我。
停一下。问一下他，如果他愿意的话，送他回家，把这个钱交给他。哦，好的，周总。走吧。太太，怎么说的对，这事儿。这个钱呀，我跟你妈的，我就不掺和了啊。嗯，不过有什么事儿啊，一定给我们俩人打电话，我们会立刻过来帮你的。嗯，不管怎么着，你都记住了，我、你妈跟你是一头的啊，想回家就回去，咱们家大门永远为你敞开着。谢谢爸爸，婷婷啊，遇上事儿，就算你不为我们俩人想。也得多考虑考虑英子啊！对，遇到事要理智，记住了，冲动是魔鬼啊！我知道。行，那我们回去了。嗯，我不送你们了啊！哎，我不要。真希望啊，你们两个人能顺利的度过这个难关。我知道了，你们走吧，走了啊！嗯，回去吧，赶紧啊！吴婷，你上晚没啊？还没呢，怎么了？哎呀，昨晚啊，我一夜没睡，给你办了件大事儿。什么大事儿啊？你赶快上网啊，打“赵小飞”三个字儿，你就全都知道了。如果八月能交房，我们的宝宝一出生就能住进新房子了。这晚上。现在十二点之前可是不接客的，小姐你快点来，出事儿了。周总，您找我，我要你不管用什么方法，花钱找水军，找人跟帖，把件事给我弄得越大越好。好的，我能他们身败名裂。好。